നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യത്തിന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പലരെയും പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക പീഠയാണ് ദുരഭിമാനം ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് ആരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ തലവര തിരുത്തി എഴുതാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ പേര് ദൈവം എന്നാണ് ദൈവത്തെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിന് കാത്തിരുന്നാൽ മതി ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ്ലിക ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കും ഞാൻ ആരുടെ പ്രീതിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗലാത്തിയർ ഒന്ന് പത്ത് ഗലാത്തിയർ ഒന്ന് പത്ത് ഞാനിപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗലാത്തിയർ പൗലൂസ്ലിക ഗലാത്തിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വായിക്കാമോ ഞാനിപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊന്ന് കൈയടിക്കാൻ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താൻ ഉച്ചത്തിൽ പാടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ ഈശോയിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ ഒക്കെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ഭയന്നിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എന്ന മനോദുഃഖത്തിലാണ് നാം അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരുടെ പ്രീതിയാണ് ആരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെ പ്രീതിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ പ്രീതിയാണോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിൻ്റെതാണോ അഥവാ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യത്നിക്കുകയാണോ ഞാൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാവില്ലായിരുന്നു പോലീസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാവില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാവണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുരഭിമാനത്തെ വെട്ടിമുറിക്കണം ആരെ പേടിക്കണം ആരെയും ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ കുന്നന്താനത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ധ്യാനം നടത്തുകയായിരുന്നു കുന്നന്താനത്തെ പരിപാലന ഭവനിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് പോകണം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം കൊച്ചു കുട്ടികളെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സ് തകരും ഹൃദയമുള്ളവരുടെ ഹൃദയം തകരും അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാത് വൈരൂപ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരയ്ക്ക് താഴെ തളന്നു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉടൽ ചെറുതായിരിക്കുകയും തല മാത്രം വളരുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരലുകൾ അറ്റുപോയ മക്കൾ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊച്ചു പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു മക്കളാണ് അതുങ്ങളെ വേലക്കാരുടെ ആരുടെ സഹായമില്ല സഹായിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ സിസ്റ്റേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുമേ ഉള്ളൂ അവരിങ്ങനെ സ്വന്തം അമ്മമാർ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ രാത്രിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുകയും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം മേരിയിലിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കോൺഗ്രിഗേഷനാണത് പരിപാലനയുടെ എളിയ ദാസിമാർ അപ്പൊ കുന്നന്താനത്തെ ആ പരിപാലന ഭവനിൽ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് വാർഷിക ധ്യാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഈ പകൽ മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് മാറി മാറി ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ നിത്യാരാധനയുണ്ട് അവിടെ മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ നിത്യാരാധന നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് രാവും പകലും ഈശോയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അപ്പം നിത്യാരാധനയ്ക്കും ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് അവരുടെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ആരാധനയ്ക്കും പോയി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സന്ധ്യാസമയമാവുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ഈശോ ഇതുപോലെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിർത്തും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരാണ് നിങ്ങൾ മണ മണവാളൻ നിങ്ങൾ മണവാട്ടിമാർ ഞാനും ബ്രദറും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മണവാളനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് ആരാധിച്ച് ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടും സ്തുതിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നോക്കില്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ആരാധിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ അച്ചടക്ക ലംഘന ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പൊന്ന് മാറ്റി
മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു മൈക്ക് എടുക്കുന്നു ഈശോൻ്റെ കവിള് തുമ്മ തന്നു കർത്താവിനെ ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടു മാതാവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എനിക്കെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന നിരാശ മാറി അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല സിസ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇങ്ങനെ വെമ്പി നിൽക്കാൻ കാരണം അവർക്കുണ്ടായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ധ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തും വലത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കരുത് ദാവീദിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഇരുപത് വർഷം വാഗ്ദാന പേടകം ജെറൂസലേമിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് അഭിനാതാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അഭിനാതാബിൻ്റെ മകനായ ഏലിയാസർ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അതൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കിരിയാത്ത് ഈ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട കിരിയാത്ത് എയാറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം ആര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വാഗ്ദാന പേടകം എന്താന്നൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എല്ലാം പറയാൻ സമയം വാഗ്ദാന പേടകം അങ്ങനെ കിരിയാത്ത് എയാറിമിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദാവീദ് കൊട്ടാരമൊക്കെ പണിതു കൊട്ടാരമൊക്കെ മോടി പിടിപ്പിച്ചു നല്ല കെട്ടിടത്തിൽ ദാവീദ് താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ദാവീദിന് ഒരു വലിയ വേദന വരികയാണ് ദൈവമേ ഞാനിങ്ങനെ മച്ചിട്ട ഭവനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ഒരു വീട്ടിൽ അതിങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദാവീദ് വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവരാനായി ആളുകളെ വിടുകയാണ് വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ഓപദേതവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ലത് അങ്ങനെ ഓപദേതവുമിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസത്തോളം വെച്ചിരുന്നു വാഗ്ദാന പേടകം ഓപദേതവുമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവിടെ വാഗ്ദാന പേടകം ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഓപദേതവുമിൻ്റെ വീടിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദാവീദിന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മനസമാധാനമില്ല ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവരാനായി ആളുകളെ അയക്കുകയാണ് ദാവീദ് ആ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാഗ്ദാന പേടകം വരുമ്പോൾ ദാവീദ് താളമേളങ്ങളോടെ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ നാദധ്വനികളുടെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദാവീദ് എല്ലാം മറന്ന് നൃത്തമാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദാവീദിന് ഒരു ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള അരക്കച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവാണിത് ഒരു നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൾ രാജാവാണ് അത് അടിവസ്ത്രം മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് രാജാവ് നിൽക്കില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല രാജാവ് അത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഈ ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്നറ് മാത്രം ധരിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അത് എനിക്കത് വായിച്ചിട്ടത് മനസ്സിൽ എനിക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല അത് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശ ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ ഇത് മുറിച്ചെടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് തന്നെ കളിയാക്കരുത് ഇതെൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് പേടിയാ എല്ലാം പറയാം ഇപ്പം കാരണം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏഴ് വൻകരകളിൽ നിന്നും ഭീഷണികളും തെറിവിളികളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ മുറിച്ചിടരുത് ഇതാ ഇത് ഇതാ ദാനിയലച്ചൻ്റെ പ്രവചനം എന്ന് ഞാൻ പാവം അവിടെ കാണാൻ ഉള്ള കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് ഞാൻ ഈ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ദാവീത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അറിയാമോ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആളുകളെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ വാഗ്ദാന പേടകം വരികയാണ് ദാവീത് ദാവീത് ഉച്ചക്കൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നു അത് ബൈബിളിലുള്ളതാ അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചേച്ചി കുളിക്കുന്ന കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആകെ വിഷയമായത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ദാവീദിന് ഇങ്ങനെ ഉച്ചമയക്കമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ദാവീദ് ഒരു ദിവസം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം വാഗ്ദാന പേടകം വന്ന് വിളി അപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ അന്ന് എ സി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നല്ല ചൂട് കൊട്ടാരമാണെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിനും ചൂടാണ് അപ്പൊ ദാവീദ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്
മോറലി അച്ഛൻ ഇനി ലോക ആയിരിക്കുമല്ല ആ ആ വോട്ട് ഇനി അതൊന്നും തിരക്കി നിങ്ങൾ പോകരുത് ഒന്നാമതേ കുഴപ്പമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പിന്നെ രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അന്നല്ല കിടന്നു തുടങ്ങിയത് ആ രാജാവ് ചൂടൊക്കെയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരമാണിത് ഇത് ഇത് തിയോളജി അല്ല ഇത് വേദ എന്താ പറയുക ഇത് ദൈവശാസ്ത്ര സത്യമല്ല കേട്ടോ ഡാനിയൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ദാവീദ് രാജാവ് ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സോറി വസ്ത്രമെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ചണവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് എന്താണ് വാഗ്ദാന പേടകം വന്ന് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് കാത്തിരുന്ന വാഗ്ദാന പേടകമാണ് ദൈതോ വരികയാണ് അപ്പൊ ദാവീത് അന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഈ കോട്ട് ഇടാൻ മറന്നുപോയി അത് ഞാൻ പാൻ്റെ ഷർട്ട് ഇടാൻ മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് അത് കേട്ട ആവേശത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഓട്ടമാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് അംഗരക്ഷകരും പടയാളികളൊക്കെ രാജാവെ സ്യൂട്ട് സ്യൂട്ട് രാജാവെ സ്യൂട്ട് അത് അതേ അന്നേരം കേട്ടില്ല സ്യൂട്ട് വാഗ്ദാന വേടകം വരുമ്പോഴാണ് സ്യൂട്ട് അതേ ഒറ്റ ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ചെന്ന് വാഗ്ദാന വേടകം കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ അതാണ് ദാവീദിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാക്കി മാറ്റുന്നത് കർത്താവിനെ കണ്ടു ദിവ്യകാരുണ്യ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവാരാധന നടക്കുകയാണ് അവിടെ അയാൾ സ്യൂട്ടും കോട്ടും എല്ലാം മറന്നുപോയി ഓടി വന്ന് വാഗ്ദാന വേടകത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ച് അതിങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്ത് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു കിളിവാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു അതിലൂടെ ഒരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നോക്കും എന്നിട്ട് ചേ അങ്ങനല്ലേ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനല്ലേ ചേ എന്നെ വൃത്തികെട്ട ഡ്രസ്സ് അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കും പിന്നെ നോക്കും എന്നിട്ട് പറയും വൃത്തികെട്ട മീഖാൾ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യ സാവൂളിന്റെ മകൾ കിളിവാതിലിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക നോക്കുമ്പോ ദാവീദ് ദേ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ഇട്ട് ഡാൻസ് ആണ് അവിടെ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അവിടെ ഭയങ്കര ഡാൻസ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ത്രീക്കുണ്ടായ ആക്ഷേപം നാണക്കേട് ഭർത്താവാണ് ഇതേ തെരുവ് കടന്ന് ആഭാസന്മാരെ പോലെ നിർത്താടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ദാവീത് വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് ജറുസലേമിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള അടിവസ്ത്രം മാത്രം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അത് അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതാണ് അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാം മറന്ന് ഈ സന്തോഷത്തിൽ കർത്താവ് വന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്താ നിധി ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എല്ലാരെ ജനത്തെ എല്ലാം ആശീർവദിച്ചു കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് വന്ന് എല്ലാരെ ആശീർവദിച്ച് ഭാര്യയെ ആശീർവദിക്കാൻ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ആശീർവാദം അവിടെ നിക്കിട്ട് മാന്യമായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ണാടിന് മുമ്പ് പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നാ വേഷം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പാവം ദാവീത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ദൈവമേ നാണക്കേടായി പോയി ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഡ്രസ്സില്ലായ്മയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് മീഖാൾ പറയുകയാണ് ദാവീത് ജറുസലേമിലെ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ തന്നെ ഒരാഭാസനാക്കിയില്ലേ നീ നിനക്ക് നാണമില്ലേ ആ സമയത്ത് ദാവീത് പറയുന്ന മറുപടി അദ്ദേഹം മീഖാളിനോട് പറയുകയാണ് അതായത് മീഖാൾ പറയുകയാണ് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ രണ്ട് സാമൂഹ്യൽ ആറ് ഇരുപത് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടാൽ മതി കേട്ടാൽ മതി മറിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒമ്പത് മണിയാവും ഇപ്പം കേട്ടോ രണ്ട് സാമൂഹ്യൽ ആറ് ഇരുപത് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദാവീത് മടങ്ങിച്ചെന്നു സാവൂളിൻ്റെ മകൾ മീഖാൾ ഇറങ്ങി വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് ഇന്ന് തന്നെ തന്നെ എത്ര പ്രശസ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ കൊള്ളിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചേച്ചിമാർക്ക് നല്ല പരിചയമല്ല അങ്ങനെ കൊള്ളിച്ച് ഹാ മിടുക്കൻ മിടുക്കൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മിടുക്കനായോണ്ടല്ല അത് ആക്ഷേപിച്ച് പറയാണ് തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ആഭാസനെ പോലെ നിർലജ്ജം നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലേ ദാവീദ് മീഖാലിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവിനും കുടുംബത്തിനും മേൽ കർത്താവിൻ്റെ
കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യും ഇതിന് അടുത്ത് വേറൊരു ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഡാൻസാണ് അത് ഞാൻ അടുത്തതിന് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നിർത്താൻ പോകണില്ല കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ അധിക്ഷേപാർഗനും നിന്നിനുമാകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിത് ആലപ്പുഴക്കാരെ നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദാവീത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇതിനേക്കാൾ നാണക്കേട് സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവും അധിക്ഷേപത്തിനും നിന്ദനത്തിനും എന്നെ തന്നെ പാത്രമാക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മിഖാലിനോട് പറയുകയാണ് നീ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ അതായത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആഭാസനെ പോലെ പെരുമാറിയെന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കും സാവോളിൻ്റെ പുത്രി മീ പുത്രി മീക്കാൽ മരണം വരെയും മക്കളില്ലാത്തവളായിരുന്നു സാവോളിൻ്റെ പുത്രി മീക്കാൽ മരണം വരെയും മക്കളില്ലാത്തവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മക്കളുണ്ടായെന്നല്ല അല്ലേ പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞില്ല ആ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതിൽ ആളുകളില്ലേ അതെ അതിനുള്ള മറുപടി ഈ വചനമാണ് മരണം വരെയും മീക്കാൽ മക്കളില്ലാത്തവളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മക്കളുണ്ടായെന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതൊരു സാഹിത്യ ശൈലി എന്നേ ഉള്ളൂ മരണം വരെയും മക്കളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കിട്ടണ്ട കേക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കിട്ടേണ്ട ഒരു അനുഗ്രഹം തടയപ്പെട്ടു ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ സന്താനഭാഗ്യം എന്ന അനുഗ്രഹം ദാവീതിന് മറ്റ് ഭാര്യമാരിൽ മക്കളുണ്ടായി മീഖാലിൽ മക്കളില്ല ദാവീതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രാജപരമ്പരയിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷകൻ പിറക്കാൻ പോകുന്ന പരമ്പരയിലെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ മീഖാലിന് കഴിയാതെ പോയി അങ്ങനെ ആ അനുഗ്രഹം കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു വലിയ അപമാനമായിട്ട് കരുതി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തോ അപമാനമായിട്ട് കരുതി അപമാനം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അപമാനമായിട്ട് കരുതിയതുകൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അനുഭവം വേണോ അതിനെന്താ ചെറിയ ഒരു 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 മണ്ടനെ പോലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആരെയും നോക്കരുത് കർത്താവ് ഇപ്പം നമ്മൾ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോഴേ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരൂ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരില്ല കാരണം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാണ് അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആ സ്തുതിയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സിംഹാസനമായി മാറും ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഇപ്പം ഈ ആലപ്പുഴ ദേശത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഈ മിഖായൽ മാലാഖയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും നമ്മുടെ സ്തുതി ഒരു സിംഹാസനമായിട്ട് മാറും ആ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഇനി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന കർത്താവ് ഒത്തിരി അനർത്ഥങ്ങളും ആപത്തുകളും അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിറയുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു അനർത്ഥം ഒരാപത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കർത്താവ് അതിശക്തമായ ഒരു സംരക്ഷണം തീർക്കും എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം എടുത്തേത് സങ്കീർത്തനമൊക്കെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ എടുക്ക പെട്ടെന്ന് എടുക്കും എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യം ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങ് മറിക്കുക കേട്ടോ ഏ ആ
ശത്രുക്കളെയും രക്തദാഹികളെയും നിശബ്ദരാക്കാൻ അവിടുന്ന് ശിശുക്കളുടെയും മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് സുശക്തമായ കോട്ട കെട്ടി അതായത് അധരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ട കെട്ടപ്പെടും വീടിന് ചുറ്റും മക്കൾക്ക് ചുറ്റും ഭവനത്തിനും സമ്പത്തിനും ബിസിനസ്സിനും വരുമാന മാർഗത്തിനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും ചുറ്റും ശക്തമായ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കോട്ട കെട്ടപ്പെടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സ്തുതിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഉറക്ക വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് കിട്ടുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം ഉറക്ക വായിക്കണം ഉറക്കെ അങ്ങ് വായിക്കണം ഒരു മടിയില്ലാതെ ഒരു നാണക്കേട് വിചാരിക്കാതെ ഉറക്ക വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിക്കുന്നവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ് കർത്താവ് തരും കേട്ടോ ആ അങ്ങ് വായിച്ചോണം അങ്ങനെ അങ്ങ് വായിച്ചോണം തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അവിടുന്ന് സബലമാക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി ചങ്കിൽ തട്ടി കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് തൻ്റെ ഭക്തരുടെ നിലവിളി കേട്ട് രക്ഷിക്കും ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹം അവിടുന്ന് സാധിച്ചു തരും എഴുന്നേറ്റെ ജസയുടെ പുത്രനിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ബൈബിൾ നോട്ട്ബുക്കും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അത്ഭുതകരമായ അഭിഷേകം ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മേൽ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ ഒഴുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ദേശത്തെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തിന്മകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്രാപിക്കേണ്ട വിധം കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കും കർത്താവ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും വിടുതലിന് വേണ്ട അനുഗ്രഹം തരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ വിടുതലുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനമയച്ച് അവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി വചനമയച്ചാലേ വിടുതലുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വചനം വഴിയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിടുതൽ തരാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വചനം കേട്ട് വചനം ഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അതിനാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും തീഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളാരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മറ്റൊരാളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മോളെ ചേട്ട ചേച്ചി അപ്പച്ച അമ്മച്ചി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നീ മടി കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിനക്കൊരാപത്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ടാവില്ല നിൻ്റെ കുടുംബം തകരുമ്പോൾ നിരാധാരമായ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തകർന്നു വീഴുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ നേരെയാക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഉലയുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്താൻ പാടുപെടുന്ന നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കാൻ നീ ആരെയാണോ ഭയപ്പെട്ടത് ആ മനുഷ്യരാരും ഉണ്ടാവില്ല ഓരോ പകലിലും രാത്രിയിലും ദുരിതങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കാനാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മറക്കണം ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രി നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ശബ്ദം ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യം ദൈവം തന്ന കരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ബൈബിളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവിടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെല്ലാം ഒരു ശരീരഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിലെ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടത് ഒരു ശരീരഭാഷ മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ശിരസ് നമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു സാഷ്ടാംഗം വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൈകൾ കുട്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു നൃത്തമാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണം അതിന് എന്നെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കണം എന്നെ നോക്കിക്കേ എന്നെ നോക്കിക്കേ എന്നെ എന്നെ ലുക്ക് അറ്റ് മീ എന്നെ നോക്ക് എന്നെ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം മറന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേശത്ത് കുടുംബത്തിലെല്ലാം നിറയാൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഷോയ്ക്ക്
അക്കാലത്ത് ഉറക്കെ കിട്ടുന്നവരിനായി ചെറിയാവും നല്ല വെടിച്ചില്ല പോലെ വായിക്കണം അത് നല്ല ഉച്ചത്തിൽ അക്കാലത്ത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ യൂതയായിലെ മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അക്കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് സ്നാപയോഗന്നാൻ മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന വ്യക്തി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന ആൾ പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്തെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം ഇതാ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നാണ് ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് വായിക്കെ മത്തായ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം വായിച്ചേ മത്തായി നാല് പതിനേഴ് അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന വ്യക്തി പറയുകയാണ് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് മാനസാന്തരപ്പെടണം സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ പറയുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം തീർന്നില്ല അപ്പസ്തോലന്മാര് എന്നാ പറഞ്ഞത് എടുക്കുക അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്രോസ്ലിഹ പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ പ്രതികൾ ഉറക്കെ വായിച്ചേ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഹൃദയം നുറുങ്ങി പത്രോസിനോടും മറ്റപ്പസ്തോലന്മാരോടും ചോദിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനം ചോദിക്കുകയാണ് ജനക്കൂട്ടം ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വായിച്ചോളുക പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ പാപമോചനത്തിനായി എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം വീണ്ടും മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം വീണ്ടും പത്രോസ് പറയുകയാണ് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുമായി ചുകളയാൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം പശ്ചാത്തപിക്കണം വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരണം എന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ബൈബിൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുക വെളിപാട് പുസ്തകം വല്ല മാറ്റവും വന്നോ സഭ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചു ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്നു യോഹന്നാന് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ആ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആശയത്തിന് വല്ല മാറ്റവും വന്നോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വായിച്ചോളുക വെളിപാട് പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും നിനക്കെതിരെ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നിനക്ക് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം നീ കൈവെടിഞ്ഞു അതിനാൽ നീ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അധപതിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കുക അനുദപിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക അനുദപിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ചോളുക അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് അനുദപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ വന്ന് എൻ്റെ വായിലെ വാൾ കൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അനുദപിക്കാൻ ഞാൻ അവൾക്ക് അവസരം നൽകി എന്നാൽ അവൾ തൻ്റെ വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മൂന്നാമധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കെ വെളിപാട് മൂന്ന് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് നീ സ്വീകരിച്ചതും കേട്ടതും എന്തെന്നനുസ്മരിച്ച് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അനുദപിക്കുകയും ചെയ്യുക വായിക്ക് മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തീഷ്ണതയുള്ളവനാവുക അനുദപിക്കുക ഇത് അനു അത്രേ ഉള്ളൂ ആ അത്രേ മതി അനുദപിക്ക ഇനിയും വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യയം എടുക്കാം എന്താണ് ബൈബിളിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് 
വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ മേൽ അവകാശം ലഭിക്കാനും കവാടങ്ങളിലൂടെ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും തങ്ങളുടെ അങ്കികൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അനുദപിച്ച് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി തങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വായിക്കുക നായ്ക്കളും മന്ത്രവാദികളും വ്യഭിചാരികളും കൊലപാതകികളും വിഗ്രഹാരാധകരും അസത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലരും പുറത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് പുറത്ത് മന്ത്രവാദി നായ്ക്കൽ വ്യഭിജ നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പാവം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജഡത്തിൻ്റെ പാവം ചെയ്യുന്നവരെ വിളിക്കാൻ യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് നായ്ക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു സൂചന പറഞ്ഞു തരാം അതായത് സീറോ ഫിനീഷ്യൻ സ്ത്രീ കാനാൻകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും എൻ്റെ മകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം കർത്താവ് പറയും മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നായ്ക്കൾ അയ്യോ ആ ചേച്ചിയെ നായെന്ന് വിളിച്ചതാണോ അങ്ങനെയൊന്നും വിളിച്ചതല്ല ആ ചേച്ചിക്കും കർത്താവിനും മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് മോളെ ജഡത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നീ നീ ജഡത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നീ വ്യഭിചാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ രോഗം എല്ലാ പാ എല്ലാ രോഗവും എല്ലാം പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാം ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ രോഗം വന്നത് ഈ അമ്മയുടെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായി അവളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ല നായയുടെ ജീവിതമാണ് നിന്റെ ഈ പറയുന്ന പാപം ചെയ്യുന്ന ജീവിതമാണ് അവൾ പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്ന മറുപടി അതേ കർത്താവേ യെസ് 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 ഐ അഗ്രി അതേ കർത്താവേ അതേ കർത്താവേ പക്ഷെ മക്കളുടെ അപ്പം നായ്ക്കൾ താഴെ വീഴുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോട്ടെ അത് പോട്ടെ അപ്പം നായ്ക്കളും വായിച്ച് നായ്ക്കളും മന്ത്രവാദികളും വിഭചാരികളും കൊലപാതകികളും വിഗ്രഹാരാധകരും അസത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ദൈവകൃപ ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ സ്നാപക യോഹന്ന പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം അടുത്തു വരികയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം ഈശോ പറയുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇതാ സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യ സമയം സമാഗതമായി ദൈവരാജ്യം അടുത്തെത്തി അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം പത്രോസ് പറയുകയാണ് അപ്പസ്തോലപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വായിച്ചതാണല്ല ഇനി വായിക്കരുത് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുകയാണ് അനുതപിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ് പച്ച നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയാൻ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു അനുതപിക്കണം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ആവർത്തിക്കുന്ന ആ സത്യം നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അങ്കികൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകി നായ്ക്കൾ വ്യഭിചാരികൾ അസത്യം പറയുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വിഗ്രഹാരാധകർ അവർ പുറത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി സുവിശേഷത്തിന്റെ പവർ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ അനുതപിക്കണം അനുതപിക്കാതെ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറാവാതെ ദൈവകൃപ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ല ഇത് ബൈബിളിലെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ മേഖല ചിന്തിക്കണം നാളെ നമ്മുടെ കുംഭസാരത്തിന് ദിവസമാണ് ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടാൻ ദേശത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം അങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക കർത്താവ് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം വായിക്കാമോ ജോഷുവ മൂന്ന് അഞ്ച് ഉറക്കെ വായിച്ചേ ജോഷുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു
വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കർത്താവ് കാത്തു നിൽക്കുക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മതി ദൈവം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് പല കുടുംബങ്ങളിലേക്കും പല അനുഗ്രഹങ്ങളും കടന്നു വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ദൈവാനുഗ്രഹം കടന്നു വരാതെ പടിവാതുക്കൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പാപം കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആമുഖ ആമുഖ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എസ് ഐ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് എടുക്കാമോ എസ് ഐ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല ഉറക്ക വായിക്കും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിച്ച് നിന്റെ ആകൃത്യങ്ങൾ നിന്നെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുഖം നിന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവിടുന്ന് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല നിന്റെ കരങ്ങൾ രക്തപങ്കിലമാണ് വിരലുകൾ അകൃത്യങ്ങളാൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ അധരം വ്യാജം പറയുന്നു നാവ് ദുഷ്ടത പിറുപിറുക്കുന്നു ആരും നീതിയോടെ വ്യവഹാരം നടത്തുന്നില്ല സത്യസന്ധതയോട് ആരും ന്യായാസനത്തെ സമീപിക്കുന്നില്ല അവർ പൊള്ളയായ വാദങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുകയും നുണ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ തിന്മയെ ഗർഭം ധരിച്ച് അനീതിയെ പ്രസവിക്കുന്നു അവർ അണലി മുട്ടയിന്മേൽ അടയിരിക്കുകയും ചിലന്തി വല നെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവയുടെ മുട്ട തിന്നുന്നവർ മരിക്കും മുട്ട പൊട്ടിച്ചാൽ അണലി പുറത്തു വരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലരുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപം പാപം അത്രമേൽ ഭീകരമാണ് പാപം അത്രമേൽ ഭീകരമായതുകൊണ്ടാണ് പാപപരിഹാരം അത്രമേൽ ക്രൂരമായി മാറിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ സഹിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വേദന സഹിക്കാൻ കുരിശുമരത്തിലേക്ക് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് പാപമത്രമേൽ ഭീകരമായതുകൊണ്ടാണ് പാപമത്രമേൽ വലുതായതുകൊണ്ടാണ് പാപപരിഹാരത്തിൻ്റെ ബലി അത്രമേൽ വലുതായി മാറിയത് അത്രയ്ക്കും കർത്താവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് പാപമത്രയും വലുതായതുകൊണ്ടാണ് കത്തമൻ തോട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി അവൻ്റെ സിരകളിലൂടെ രക്തം വേർപ്പുതുള്ളികളായി വേർപ്പുതുള്ളികൾ രക്തകണങ്ങളായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അസഹനീയമായ പാപത്തിൻ്റെ ഭാരവും വേദനയും ഈശോ മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ സഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ധമനികൾ പൊട്ടി രക്തം പുറത്തു വരുന്നത് കുരിശിൽ ഈശോ സഹിച്ച എല്ലാ പീഡാനുഭവങ്ങളും ഈശോ ഏറ്റുവാങ്ങിയ എല്ലാ ദുരിതാനുഭവങ്ങളും പാപം എത്രമേൽ ഗൗരവമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ആ ജീവിതം ഒരു കെട്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ചില കാരണങ്ങൾ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം അനുദപിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ദേശത്ത് നന്മയിലും സമാധാനത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലും നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ദേശം പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ വ്യക്തികൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നമ്മളെ വ്യക്തികളെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലത് വ്യക്തികളുടെ പാപം ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തി ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആ വ്യക്തി വസിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആ വ്യക്തിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പാപം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 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 രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആദവ് ഹവയും സോറി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദവ് ഹവയും പാപം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനേഴ് മുതൽ ആദത്തോട് ഉറക്ക വായിക്കണം ഉറക്ക അതായത് ഇന്ന് ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഉച്ചത്തി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉച്ചത്തി വായിക്കണം അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിടുവിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക വായിച്ചോണം ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനേഴ് ആദത്തോട് 
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നീ തിന്നത് കൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നീ മൂലം എന്ത് ശപിക്കപ്പെടും മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും അതായത് ആദവ് ഹവയും ഒരു അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ദൈവ നിഷേധം കാണിച്ച് ദൈവവചനം ലംഘിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും വായിച്ചേ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും നിനക്കായി മുളപ്പിക്കും മതി മതി മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കും മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം സംഖ്യ നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് സോറി അവസാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അധ്യായം സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ നിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ദേശം അങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്നെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ അധി നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ദേശം ആലപ്പുഴ ദേശം ദൈവമക്കളെ അശുദ്ധമാക്കരുത് എങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് രക്തം ദേശത്തെ അശുദ്ധമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ കൊലപാതകം എന്നൊരു പാപം നടന്നാൽ ആ രക്തം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ രക്തം ദേശത്തെ അശുദ്ധമാക്കും എസ് ഐ ആ പ്രവചനം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചേ എസ് ഐ ആ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് എസ് ഐ ആ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ഐ സി ആ ട്വന്റി ഫോർ ഫൈവ് ആകാശം ഭൂമിയോടൊപ്പം വാടിപ്പോ മടുത്തോ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മടുത്തോ മടുത്തോ ആ മടുക്കരുത് ഇന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഊപ്പാടിയാൻ വരുത്തി ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാതെ വന്നതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണിത് അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ചങ്ക് പറഞ്ഞ് വായിച്ചോണം ഇന്ന് ഇന്ന് തൊണ്ട പൊട്ടണം വായിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടണം ഉറക്കെ വായിച്ച് ആകാശം ഭൂമിയോടൊപ്പം വാടിപ്പോകുന്നു ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം അശുദ്ധമായി തീർന്നിരി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഭൂമി അതിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം അശുദ്ധമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ നിയമം ലംഘിക്കുകയും കൽപ്പനകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും അങ്ങനെ ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടിക്ക് ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ശാപം ഭൂമിയെ വിഴുങ്ങുകയും ഭൂവാസികൾ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അതായത് ഭൂമി ദേശം അതിൽ നിവാസികൾ നിമിത്തം അശുദ്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ജീവിക്കേണ്ട ഡാനിയച്ചൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ജീവിക്കേണ്ട ഭൂമിയാണിത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അധിവസിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരേണ്ട നിങ്ങളുടെ തലമുറ പച്ച പിടിപ്പി പിടിക്കേണ്ട ഒരു ദേശമാണിത് ആ ദേശത്ത് ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ദൈവം പാപത്തോട് ഇടപെടുന്നത് ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാമത്തേത് വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലല്ലാത്ത മനുഷ്യർ അവരുടെ പാപം അതിനോട് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് പോലെയല്ല വിശ്വാസികളുടെ പാപത്തോട് ഇടപെടുന്നത് അന്യ ജനതകളുടെ പാപത്തിന് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ പാവം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് പോയിന്റ് എത്തുന്നത് വരെ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കും ദൈവജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അതിന് കൂടെ കൂടെ ശിക്ഷ വരും അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ കരുണ കാണിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം കൃപ കൊടുത്ത ആ ജനത്തോട് ദൈവവിശ്വാസമുള്ളൊരു ജനതയോട് ദൈവം കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിലാണ് ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബൈബിൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദേശം അതായത് ആലപ്പുഴ ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഈ ദേശത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദികൾ മറ്റ് ജനതകളല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അവര് പാവം ചെയ്യുന്നതോ അവര് പാവം ചെയ്യുന്നതിന് ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗ്യതയോടെ ഒരച്ഛൻ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ യോഗ്യതയോടെ ഒരച്ഛൻ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ മലങ്കര സഭയിൽ അംഗമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുർബാനയിൽ ആദ്യ അച്ഛൻ പറയുന്നത് മക്കളെ 
ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഈ ബലി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനാകാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന യോഗ്യതയോടെ ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾ അർപ്പിച്ചാൽ ആ അർപ്പിക്കുന്ന യോഗ്യതയോടെ യോഗ്യതയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനമയ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ യോഗ്യതയോടെ പള്ളി വന്ന് വെറുതെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ വരണം വായിച്ച് ജറമിയ ഏഴാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജറമിയ ഏഴാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഇതാ ആ ഈ ഒളിയും പോരാ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ടിയോനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒളി ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഓരൊക്കെ ആ ഇതാ ഉള്ള വാക്കുകളിലാണ് നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് വ്യർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയും കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുകയും ബാലിന് ധൂപമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദേവന്മാരെ പിൻചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും കൊല്ലുകയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയും കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുകയും ബാലിന് ധൂപമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദേവന്മാരെ പിൻചൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഈ ആലയത്തിൽ എന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിന്ന് ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയുന്നോ ഈ മ്ലേച്ഛതകളെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി തുടരാമെന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്തെന്നറിയാമോ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മയും കാണിച്ചിട്ട് കുമ്പസാരയില്ല അനുതാപം ഇല്ല മാനസാന്തരം ഇല്ല എന്നിട്ട് പള്ളി വന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നിന്നിട്ട് കർത്താവിന്റെ ആലയത്ത് ഞാൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണ് എന്ന് പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ യോഗ്യതയോടെ ഒരു ജനം തങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഒരു ജനം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിച്ച് തങ്ങൾ കർത്താവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന വഴികൾ തിരുത്താൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരു ജനം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവമക്കള് വിശ്വാസികള് ദൈവം കൃപ തന്ന മക്കള് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് വിശുദ്ധിയോടെ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ അത് ഈ ആലപ്പുഴ ദേശത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് മാറും എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ സകല കൊള്ളരുതായ്മയും ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ തോന്നിയാസത്തിലും ജീവിച്ചിട്ട് എല്ലാ കന്നത്തരങ്ങളും കാണിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും സമാധാനമൊന്നും വരില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദേശത്തിന്റെ പാപം ദേശം അശുദ്ധമാക്കിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവ മക്കൾ ഈ പള്ളി പോന്നവരാണ് ദേശം അശുദ്ധമാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ ഈ പള്ളിപ്പോക്കുകാരാണ് ദേശം അശുദ്ധമാക്കിയത് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഓരോ ദേശത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ കാരണം ആ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ദുരിതം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം ആരാ പള്ളിപ്പോക്കുകാര് ബാക്കിയുള്ളവർ നിരപരാധികളാണ് അവരെ വെറുതെ വിടാം വചനമറിഞ്ഞവർ മാമോദി സമുങ്ങിയവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പഠിച്ചവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ കൊന്തമണിയുടെ ഒരു കഴിച്ചവർ എല്ലാ തിന്മയിലും ജീവിച്ചിട്ട് പള്ളി വന്ന് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഈ മലവെള്ളം ഒഴുകി ഇറങ്ങിയതിന് നമ്മളാണ് കാരണക്കാർ ചുതി പറഞ്ഞ് ഹാലിയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഇത് തിരിച്ചറിയണം ദേശം അശുദ്ധമാവുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ പാപം നിമിത്തമാണ് ദൈവമക്കളുടെ പാപം വേറെ ആരുടെ പാപമല്ല മറ്റു ജനതകളെ നമുക്ക് വെറുതെ വിടാം ദൈവമക്കളുടെ പാപം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരുടെ ഞങ്ങൾ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ഞങ്ങൾ മെത്രാമാരുടെ നിങ്ങൾ അൽമാരുടെ പാപം ആ ആരും ഇല്ല മാറ്റി നിർത്താൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ദേശം മുടിയാൻ കാരണം ചുറ്റി പറഞ്ഞ് ഹാലിയാ അപ്പൊ ദേശം രക്ഷപെടാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ദേശം രക്ഷപെടാൻ നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിലവിളികളുമായി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം ദേശം അശുദ്ധമായത് കർത്താവ് എന്റെ പാപ നിമിത്തമാണ് ഈ ദേശം അശുദ്ധമായത് ഈ മണ്ണ് അശുദ്ധമായത് ഈ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ശാപത്തിന്റെ തീക്കാറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് എന്റെ പാപ നിമിത്തമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രളയം ഇറങ്ങി ഭയങ്കര മഴ മഴ പൊങ്ങി വെള്ളം പൊങ്ങി ദുരിതമായല്ലോ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു വലിയ പരുക്കുണ്ടായില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവമെ അവശേഷിച്ച ആളുകൾ കുറെ ആളുകൾ പിന്നെ ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആളുകൾ അച്ഛന്മാര് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കുറെ അധികം ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാ
അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ മുതലേ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പോയി കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കുമ്പസാരമല്ല സംസാരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭാരം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കുമ്പസാരിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അച്ഛന് വിഷമം എന്താണ് എന്താ അച്ഛന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അച്ഛന ഈ ഈ പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതല്ല എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണം അച്ഛാ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ പാവം നിമിത്തമാണ് ഈ പ്രളയം വന്നതെന്ന് അച്ഛൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് കുമ്പസാരിപ്പിക്കാവോ എൻ്റെ പാവ നിമിത്തമാണ് ഈ പ്രളയം വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പാവിയായിട്ടല്ല കൂട്ടത്തിലെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു അച്ഛനെ ഈ മുട്ടുകുത്തി പറയുന്നേ അദ്ദേഹം പാവി ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ ഭാരമാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആലപ്പുഴ ദേശം തകരുന്നെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ദേശത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പാപം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപം ഇവിടെയുള്ള ദേശവാസികൾ ഇവിടെ ദേവുള്ള ദേവാലയങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ അവരുടെ പാപം ഈ ദേശത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ അതുകൊണ്ട് ഈ നാളത്തെ കുമ്പസാരം നമുക്ക് ദേശത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയുള്ള കുമ്പസാരമാണ് ദേശത്തെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ദേശത്ത് കർത്താവ് കൺവെൻഷൻ വെക്കുന്നു കൺവെൻഷൻ ഇപ്പൊ പരമാവധി അയ്യായിരം പേര് വന്നു അയ്യായിരം പേർക്ക് വേണ്ടിയല്ല കൺവെൻഷൻ ദേശത്ത് ദൈവം ദൈവോചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ വെക്കുന്നത് ആ ദേശം മുഴുവനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേശം മുഴുവൻ ഇത് കേൾക്കണമെന്നില്ല ആയിരം പേര് കേട്ടു രണ്ടായിരം പേര് കേട്ടു അയ്യായിരം പേര് കേട്ടു പതിനായിരം പേര് കേട്ടു അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ദേശം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദേശത്ത് വലിയ ഒരുപാട് തിന്മകളുണ്ട് ഒത്തിരി തിന്മകളുണ്ട് എല്ലാ ദേശത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദേശത്തും ഉണ്ട് ഒത്തിരി തെറ്റുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഈ ദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല ഇവിടെ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യവും ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നൊരു പ്രേരണ ഇതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ആ ജനത്തോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അപ്പൊ ദേശത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല ഇതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ജഡത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ ദേശത്തോട് കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യുഗാന്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ആദ്യം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ നാശം ജെറുസലേമിൻ്റെ അധപതനം തകർച്ച പിന്നീട് യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഉച്ചത്തി വായിക്കണം ഉച്ചത്തി വായിക്കണം പോരാ ഉറക്ക വായിക്കണം ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ശവം കിടന്നാൽ അവിടെ കഴുകന്മാർ വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ മരിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ മരിച്ച് ഇവിടെ ആലപ്പുഴ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൺവെൻഷന് വന്നാണ് പാവം മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൺവെൻഷന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച തിരിച്ചു പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നാണ് പക്ഷെ പാവം മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ മരിച്ചിവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പന്തലിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആള
മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ആരും കാണാൻ നിൽക്കില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന് ആർക്ക് വേണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫാദർ ഡാനിയൽ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശവം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ ഡാനിയൽ അച്ഛനെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് ശവം എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡെഡ് ബോഡി എപ്പോൾ എടുക്കും അതാ ചോദിക്കുന്നത് ശവം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാം ദിവസമായി നാലാം ദിവസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ കിടന്നാൽ എങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഓ അതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടെന്നെ ചെയ്യാനാണ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഊ ആരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ നമുക്ക് അത് അവിടെ ആണ് ഇങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയൊക്കെ പബ്ലിക് സെമിത്തേരികൾ പൊതു ശ്മശാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഭാരമായി ദൈവമേ കൺവെൻഷനെ വിളിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു മാറ്റമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി പഴുത്ത് തുടങ്ങി അത് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അത് തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തവരുടെ ശവശരീരം അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ല പോയെടുത്ത് പോയി നിന്നെടുത്ത് നിന്നു വീണെടുത്ത് വീണു ചത്തെടുത്ത് ചത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നും പറയാനൊന്നും ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിൽ ആലപ്പുഴയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടക്കേണ്ട ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കാട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് കാടുണ്ടോ ആ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് എവിടോ കിടക്കുകയാണ് പാവം ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുക അവർ നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പുഴുക്കൾ വരും പിന്നെ അത് നാറാൻ തുടങ്ങും ആ വഴിയെ പോകുന്നവർ പറയും നാറുന്നല്ലോ ആരെ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ പറയാ അതാ കൺവെൻഷനിൽ വന്ന അച്ഛനാ പഴുത്ത് കിടക്കുക എന്ന് പറയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ചീൻ ഞളിഞ്ഞ് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വിളിക്കാതെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്റെ ഈ അഴുകി കിടക്കുന്ന ശവശരീരത്തെ കൊത്തി വലിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാത്ത അതിഥികളായി കഴുകന്മാർ പറന്നു വരും ഞാൻ ആലിയിലച്ചനാണ് ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നതാണ് എന്നെ കൊത്തരുത് ഞാൻ അച്ഛനാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കഴുകം വരും കഴുകാൻ നിന്നെ ആരുടെ അയപ്പ് വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കഴുകം വരും കഴുകാൻ നിനക്ക് വരുമ്പോൾ നിനക്ക് നിനക്ക് ആരെങ്കിലും ക്ഷണക്കത്ത് തന്നോ എവിടെ റാന്നിട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴുകം വരും അമ്മച്ചി കഴുകം വരും അമ്മച്ചി അപ്പൊ ചാ ചേട്ടാ മോനെ കൊച്ചെ മോളെ കഴുകം വരുവടി ശവമുള്ളെടുത്ത് പറ കഴുകന്മാർ വരും മത്ത ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വന്നുകൂടും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോലിയ ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വരും അപ്പൊ ശവമുള്ളെടുത്ത് കഴുകന്മാർ വരുമെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് വരുവര് ഉപമയാണ് ഇത് ഉപമ കഴുകൻ പിശാജാണ് ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് ക്ഷണക്കത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും പിശാജ് വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ആലപ്പുഴ ദേശനിവാസികളെ നിങ്ങൾ കാതു തുറന്ന് കേൾക്കണം ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം സാത്താൻ വരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്നതല്ലേ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെ ഇന്ന ആളല്ലേ കമ്മറ്റിക്കാരനല്ലേ ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ഞങ്ങളല്ലേ നടത്തിയത് കാര്യമില്ല മോനെ കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അമ്മമാരുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ ലീഡർ അല്ലേ കാര്യമില്ലടാ മോനെ കാര്യമില്ല കഴുകം വരും ഞാൻ അച്ഛനാണ് ഞാൻ ബിഷപ്പാണ് കാര്യമില്ല മോനെ കഴുകം വരും ചുറ്റി പറഞ്ഞ് ഹാലോലിയാ ആര് ചീഞ്ഞു കിടന്നാലും അവിടെ കഴുകം വരും ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം കഴുകം വരും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറ കഴുകം വരും പറ കഴുകാൻ വരുമെന്നല്ല കഴുകൻ വരും ആ കഴുകാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നാളെ തുണിയും കെട്ടി വരും കഴുകാൻ പറയും കഴുകാനൊന്നും ആരും വരുത്തില്ല കഴുകൻ പറഞ്ഞേ കഴുകൻ വരും ആ പറ അടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ കഴുകൻ വരും ആ പറഞ്ഞോ കഴുകൻ വരും കഴുകൻ വരും ചീഞ്ഞു കിടന്നാൽ കഴുകൻ വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധയോടെ കാത് തുറന്ന് കേട്ട് ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം കഴുകം ആ വരും നിന്റെ വീട്ടിൽ ചീഞ്ഞു കിടന്നാൽ കഴുകം വരും ഞാൻ ഒരു ഒരു നാല് വർഷം ഒരു ആദിവാസി കോളനി താമസിച്ചിരുന്നു കണ്ടാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ലുക്കില്ലേ ഉം താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ആ അയ്യോ അവര് മോ
അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പവും കുറച്ചുകൂടെ ചോരത്തലപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുങ്ങളുടെ കൂട്ടൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചെലവ് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കള്ളി ഷാപ്പില്ലേ അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ വീട് ഒരു കള്ളി ഷാപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കും കള്ള് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ആളുകൾ കുടിക്കാൻ വരും എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കള്ളി ഷാപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോളനിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും തൊണ്ണൂറ് കുടുംബമുണ്ട് കോളനിയിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും കണ്ണുനീരാണ് ദാരിദ്ര്യം ഒരു വീടിൻ്റെ വാതിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് തുറക്കുന്ന അത്ര അടുത്താണ് വീടുകൾ സ്വകാര്യതയില്ല പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാപത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്ന കോളനി മദ്യപാനത്തിൻ്റെ വേതാളം പിശാജ് തിമിർത്താടുന്ന കോളനി അകാല മരണം കുടുംബനാഥന്മാർ ആയുസ്വത്തും മുമ്പേ മരിക്കുന്ന സ്ഥലം വയറുപൊട്ടി ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അടുത്തടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ മരിക്കുന്നു ഒരു സഹോദരൻ ദേഹമാസകലം പുഴുവരിച്ച് മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരണങ്ങൾ മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപടി മണ്ണെടുത്തിടും മൃതദേഹത്തിൻ്റെ മീതെ ഞങ്ങൾ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്ത ഒരു ചേട്ടൻ്റെ മീതയോ പ്രായപൂർത്തിയായി മരിച്ച ഒരു സഹോദരിയുടെ മീതയോ മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോൾ ഭാരമില്ല പക്ഷെ ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മീതെ മണ്ണ് വാരിയിട്ടാലോ സ്വന്തം ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ അത്രയും നീളമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഞ്ഞ് പെട്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ അമ്പനും അമ്മയും ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മീതെ പൂഴി വാരിയിട്ടിട്ട് മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏത് കഠിനഹൃദയൻ്റെയും ചങ്ക് വരയ്ക്കും അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച് പുറത്തു വരുന്നു പുറത്തു വന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുന്നു അകാല മരണം അപകടം അനർത്ഥം മദ്യപാനം കഞ്ചാവ് ലഹരി മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ജഡിക പാപങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോളനി എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ കാസയും പേലാസയും എടുത്ത് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മരണം കിടന്ന് താണ്ഡവ നിർത്തമാടുകയാണ് കോളനിക്കകത്ത് ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് പള്ളി വരുന്ന ഒരു ചേച്ചിയുടെ ചായക്കടയാണ് നാല് മണിക്ക് ചെന്നാൽ ആ ചേച്ചി ഒരു ചായ തരും കാശി വാങ്ങിക്കത്തില്ല ചായ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും അപ്പം നാല് മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആ കസേരയിരിക്കും ചായ തരും ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എൻ്റെ വട്ടം ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയും അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ദുരിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ദുരിതമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലേ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലേ എന്തോ ഒരു ദുരിതമാണ് ഇവിടെ എന്നെ എടുത്ത് നല്ല പ്രായമുള്ള മുടി നിറച്ചൊരമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന ആയുസ് കളയല്ലേ എവിടെങ്കിലും നല്ല പള്ളി പോച്ചാ അച്ഛനിവിടെ കിടക്കല്ലേ ഇവിടെ കിടന്ന അച്ഛനൂടെ നശിച്ചു പോകും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അമ്മ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നു ആ അമ്മ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛ ഇവിടെ താമസിച്ച ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ആ അമ്മ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കാലത്ത് ചുടലക്കാടായിരുന്നു കുരുതി നടന്ന സ്ഥലമാണിത് ആഭിചാര മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ മണ്ണ് മദ്യപാനം ചാരായം മാറ്റ് നടന്ന സ്ഥലം ഇരുളും മറവും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി പാപത്തിൻ്റെ കളങ്കം വീണ സ്ഥലം ആത്മഹത്യകൾ നടന്ന സ്ഥലം മൃതദേഹങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സ്ഥലം രക്തം വീണ സ്ഥലം ആ അമ്മക്ക് ഒത്തിരി കഥ പറയാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഇതൊരു ശാപം പിടിച്ച മണ്ണാണ് ശാപം കിട്ടിയ മണ്ണാണ് ഇവിടെ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇവിടെ താമസിച്ച അച്ഛനും നശിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നൊരു കാലത്ത് എനിക്കിത് ദഹിക്കുന്നൊരു കാലമല്ലത് അങ്ങനെ സ്ഥലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇന്നൊക്കെ ഈ പറയ മന്ത്രവാദം ആഭിചാരം കൊലപാതകം മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം ഇതൊക്കെ നടന്നാൽ സ്ഥലത്തിന് എന്ത് പ്രശ്നം വരാനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്ത വരികയാണ് ദൈവമേ എന്ത് ഇതിനെ തെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ചില വ്യക്തികളി
ഒരു കുഞ്ഞ് പാദം വെച്ച് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പ്രശ്നം പറയാൻ വന്ന ആളല്ല കർത്താവ് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടെന്നും പരിഹാരം ഏതാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ദൈവപുത്രൻ തന്റെ കുഞ്ഞിപ്പാദം വെച്ച് ഈ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആ ജനത്തോട് പറഞ്ഞ മക്കളെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഈശോയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ദേശം കെട്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ദേശം ശവിക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ശവിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശത്തിന്റെ ഭാഗ്യക്കേടുകൾ വിളംബരം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ദേശത്തിനൊരു വിമോചനം വേണം ശാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറണം കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിയണം ബന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തകരണം ചങ്ങലയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടണം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആ ജനത്തോട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മക്കളെ അനുദപിക്കുക ജോഷുവ മൂന്ന് അഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ഇനി എഴുതരുത് ഒന്ന് എഴുതിയതാണ് ജോഷുവ മൂന്ന് അഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക നാളെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും മൂന്ന് മാസം എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കൈലി മുണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളി വരുന്ന ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ആ ചേട്ടന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നൈറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഭഗവാനിക്ക് വരുന്ന ചേച്ചിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് അവർ വന്നിരുന്നത് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾ അഞ്ചര മണിക്ക് കപ്പയാരും ഒന്നും ഇല്ല അച്ഛനും കപ്പയാരും ഇല്ല ഒരാൾ തന്നെയാണ് പാട്ടും ഞാൻ പാരഡി ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് മണിയടിക്കും മണിയടിക്കുമ്പോൾ ആ വീടുകളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാട്ട ഒരു വേള എല്ലാം കൂടെ ചാടി എഴുതിയിട്ട് കുളിച്ചെന്നും കുളിച്ചില്ലെന്നും വരുത്തി പല്ല് തേച്ചെന്നും പല്ല് തേച്ചില്ലെന്നും വരുത്തി ഓടി ചാടി വരും കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ വരും വന്നിട്ട് ഞാൻ ദിവ്യകാരൻ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും പാവങ്ങളാ ഈശോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഈശോ എന്ന് ചങ്ക് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും മക്കളെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞ് വിളിക്കും നിലവിളിക്കന്റെ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിളിക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കും ആറര മണിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ആരാധന നടത്തുമ്പോഴും അതിനുശേഷം മരിയം കൂടാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഒരു കട്ട കെട്ടിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ മുറിയുണ്ട് അതിനകത്തൊരു മാതാവിന്റെ സ്റ്റാച്യൂ ഉണ്ട് അതാണ് അവരുടെ അവരുടെ മരിയൻ കൂടാരം അതിന്റെ മുറ്റത്തി പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ മുട്ടയിലഴഞ്ഞ് ജപമാല ചൊല്ലും നിലമറിയാമോ ദേശത്തിന്റെ ബന്ധന വഴിയാൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ വ്യക്തികളും കുമ്പസാരം നടത്തി വിശുദ്ധീകരിച്ച് എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അങ്കികൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന നടത്തി വൈകുന്നേരം ബലി അർപ്പിച്ച് സന്ധ്യയായപ്പോ ദിവ്യകാരുണ്യം കൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നൊരു പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കോളനിക്കകത്തൊരു റോഡുണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമാണ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ആ റോഡിലൂടെ ദിവ്യകാരുണ്യം കൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പരിശുദ്ധ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിച്ച ആ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഈശോ കഴുതപ്പുറത്ത് അവസാന തിരുനാളിൽ ജെറുസലേമിനെ അഭിമുഖമായി വരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയരികിൽ അവർ വീഴിച്ചു വന്നും അവർ സൈത്യൻ കൊമ്പും ഈന്തിലകളും ഒക്കെ വിരിച്ച് ഒലുവിന്റെ ചില്ലകൾ വിരിച്ച് അവർ കർത്താവിനെ എതിരേറ്റെന്നും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു മലിനജലത്തിന്റെ ഓടകളിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മലിനജലത്തിന്റെ മീതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതണിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു കോളനി മുഴുവൻ അവർ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോ വരികയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം ഒരുങ്ങി സ്ഥലം ഒരുങ്ങി കുടുംബങ്ങൾ ഒരുങ്ങി തിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് കർത്താവിനെ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നി തൊണ്ണൂറ് വീടല്ലേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് വീടിന്റെയും വാതുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു ആശീർവാദം കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ റൂട്ട് മാറ്റി ഓരോ വീടിന്റെയും വാതുക്ക് കൂടെ ചെന്നു ആശീർവദിച്ചു ഓരോ വീടും വഞ്ചരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്ഥലം കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന സ്ഥലം ജനം പാവത്തി കഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ നോക്കി നിൽക്കേ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞും ആ കോളനിയിൽ അകാല മരണത്തിന് ഇരയായിട്ടില്ല കഞ്ചാവ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ക
ദേശത്ത് പാപം പെരുകുമ്പോ ദേശത്ത് ദൈവമക്കളുടെ പാപം ദേശത്തെ മണ്ണിനെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുടുംബങ്ങളെ തലമുറകളെ കെട്ടിയിടും തെറ്റി പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് കുംഭസാരം ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നതിനേക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണിത് സമൂഹത്തോടും സഭയോടും ദേശത്തോടുമുള്ള ദൈവമകന്റെ ദൈവമകരുടെ ബാധ്യതയാണ് നീ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തണം എന്നത് ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം എന്നത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം ഒരു ജനത്തോടുള്ള എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയെ കുറിച്ച് പറയും എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ നിധികളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിസഹിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ വിലയുള്ളതായിട്ട് അവൻ കണ്ടു പാപത്തിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വായിക്കാമോ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തിരുവചനം ഉറക്കെ വായിച്ച് എബ്രാഹിർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാപത്തിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരാണ് അവൻ മോശ അതായത് ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് പാപത്തിന്റെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ പങ്കുചേരാനാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാലിയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദേശത്തിന്റെ മേലുള്ള ബന്ധനം അഴിയാൻ ദൈവമക്കൾ പാപമേറ്റ് പറയണം ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എഴുന്നിട്ട് ദേശത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ബന്ധനം അഴിയാൻ ദേശം രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം പാപമേറ്റ് പറയണം ഞാൻ ഒരു സാഹചര്യം പറയട്ടെ അതായത് ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണിത് ആലപ്പുഴ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്താവിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി പാപം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ വന്ന് അവിടെ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെങ്ങനെ കരുതിയാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനൊരു വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ വീട് ഞാൻ ടൂറിസത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് പാപം നടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് ജഡിക പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അശുദ്ധി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം എൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആ സ്ഥലം പാപത്തിനും പൈശാചികതയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അശുദ്ധിക്കും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഒരു കെട്ടിലാണ് അതെൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഞാനാണ് അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും വരും അത് മുഴുവൻ നിന്റെ തലമുറയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാവാം പണം കിട്ടാം ലാഭം കിട്ടാം നാളെ നിങ്ങൾ കൺവെൻഷന് വന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ചങ്കല ചോര കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം പാപം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കെട്ടപ്പെടും അവിടുത്തെ ആധിപത്യം കഴുകന്മാർക്കാണ് കഴുകൻ വരും അത് വരും അത് വന്ന് വീട്ടിൽ കയറും അത് വന്ന് മകനിൽ കയറും അത് വന്ന് മകളിൽ കയറും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ തിന്മ വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ പങ്കാളികളായിട്ട് മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അനുദ്ധപിക്കണം നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നിലയ്ക്കും എനിക്ക് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങാതി മജുകോരി പോയി പോയിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് അവന് മടങ്ങി എത്തിയപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ മജുകൂരി വെച്ച് ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടുമുട്ടി അച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചേട്ടന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണെന്നറിയാം മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ കോടിക്കണക്കിന് ചേണവറുള്ള മദ്യ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന യൂറോപ്പ് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് 
മദ്യ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന അതായത് ടേൺ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേൺ ഓവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിന്നെ മണി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഈ കുംഭസാരത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതേ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുകയാണ് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഞാൻ കാണാതിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയ ആളാണ് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഞാൻ കാണാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ആ ബിസിനസ് മുഴുവൻ ആ മനുഷ്യൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നഷ്ടം കോടികളുടെ നഷ്ടം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നഷ്ടമായിരിക്കും നഷ്ടം പക്ഷേ നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും നിന്റെ തലമുറ രക്ഷപ്പെടും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരാം പക്ഷെ നിന്റെ തലമുറ രക്ഷപ്പെടും നിന്റെ ഭാവ നിമിത്തം മണ്ണ് ശവിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും അത് മുള്ളുകളും മുളിച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കും ജനത്തിന്റെ ഭാവ നിമിത്തം ദേശം അശുദ്ധമായി പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് പാപം ഉപേക്ഷിക്കാതെ പാപം ഏറ്റുപറയാതെ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇത് കർത്താവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് സ്നാപയോഹന്നാം പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞു പത്രോസ് പറഞ്ഞു അപ്പസ്തോലന്മാര് പറഞ്ഞു വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കണ്ടു അനുതപിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാപം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പാപം തിരിച്ചറിയുന്നു പാപം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം തിരുവചനം സുഭാഷിതം ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിമൂന്ന് തെറ്റുകൾ വായിക്കെ സുഭാഷിതങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം കഴിഞ്ഞ് സുഭാഷിതം സുഭാഷിതങ്ങൾ വായിച്ച് പ്രോവേബ്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ വായിച്ച് ഓളിയും 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 തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യമുണ്ടാവില്ല ആ അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പരിത്യജിക്കുന്നവന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ വായിച്ച് തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യമുണ്ടാവില്ല അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പരിത്യജിക്കുന്നവന് കരുണ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ കിട്ടും ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ലേവ്യർ അഞ്ച് അഞ്ച് വായിക്കാമോ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉച്ചതി വായിച്ച് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരുവൻ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ തൻ്റെ പാപം ആ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യണം പാപം ഏറ്റു പറയണം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മേളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ തൻ്റെ പാപം ഏറ്റു പറയണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവനൊരു പെൺ ചെമ്മരിയാടിനെയോ പെൺകോലാടിനെയോ കർത്താവിന് പാപപരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സുഭാഷിതങ്ങളിൽ കണ്ടു ലേവ്യരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുകയാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ഏറ്റു പറയാൻ തയ്യാറാവണം ഏറ്റു പറയണം എന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നിയമമാണ് ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറ് നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യം ലേവ്യർ ഇരുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത് ലേവ്യർ ഇരുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉച്ചത്തി വായിക്കണം അവർ എന്നോട് കാണിച്ച അവിശ്വസ്തയും എനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ച തിന്മകളും ഏറ്റു പറയട്ടെ കണ്ടോ ഏറ്റു പറയണം ഇതാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥ വചനം പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇതാണ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയണം വീണ്ടും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ 
ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് മുതൽ എടുത്ത് വായിച്ച് വേഗത്തിൽ എടുക്കണം വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്നെടുത്തി ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് അല്ല ഉഴപ്പാണ് ഉഴപ്പ് ഏ അവിടുന്ന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും പ്രകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും അപ്പോൾ നമ്മിൽ സത്യമില്ലെന്ന് വരും എന്നാൽ ആ വായിക്ക് ഒന്ന് ഒൻപത് എന്നാൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ നീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കും അനീതികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം യോഗന്നാൻ എടുത്തിട്ട് പുറകോട്ട് മറിച്ചാൽ പത്രോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാക്കോബ് പുറകോട്ട് വായിച്ച് യാക്കോബ് അഞ്ച് പതിനാറ് നിങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി പരസ്പരം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം സങ്കീർത്തനം എടുക്കുക സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് മാപ്പും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും ലഭിച്ചവൻ ഭാഗ്യവാൻ കർത്താവ് കുറ്റം ചുമത്താത്തവനും ഹൃദയത്തിൽ വഞ്ചനയില്ലാത്തവനും ഭാഗ്യവാൻ ആ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ച മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാതിരുന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഞാൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാതിരുന്നപ്പോ കുമ്പസാരിക്കാതിരുന്നപ്പോ ദിവസം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് എന്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവര് പാപത്തിന്റെ പിന്നാലെ സങ്കടമുണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് ദുരിതമുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് പാപം ദുരിതം കൊണ്ടുവരും അപ്പോ പാപത്തിലായിരുന്നപ്പോ പാപം ഏറ്റുപറയാതിരുന്നപ്പോൾ ദിവസം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് എന്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോയി നാലാം വാക്യം രാവും പകലും അങ്ങയുടെ കരം എൻ്റെ മേൽ പതിച്ചിരുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ചൂട് കൊണ്ടെന്ന പോലെ എൻ്റെ ശക്തി വരണ്ടുപോയി എൻ്റെ പാപം അവിടുത്തോട് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു എൻ്റെ അകൃത്യം ഞാൻ മറച്ചു വച്ചില്ല എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഏറ്റു പറയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ പാപം അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചു ഇനി എന്നെ നോക്കിയേ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തവരുടെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് സുഭാഷിതം ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് ഇനി എഴുതിയാൽ മതി ഇനി മറിക്കരുത് സുഭാഷിതം ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് പാപം അകൃത്യ തെറ്റുകൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ കിട്ടും ലേവരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ലേവരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം നാൽപ്പതാം വാക്യം പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് മുതൽ ഏഴും എട്ടും യാക്കോബ് അഞ്ച് പതിനാറ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തരും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാപം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ ദേശത്തെ അശുദ്ധമാക്കും അതായത് തലമുറ തലമുറകളിലേക്ക് ഈ പാപം പടരും എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം മനോഭാരം തന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സ് തരണം അഡ്രസ്സ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സ് തരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഒരു കത്ത് വരികയാണ് ആ കത്തിനകത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു അച്ഛാ അച്ഛൻ ഇന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ഈ മേഖലയിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അശുദ്ധി കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അശ്ലീലത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അശ്ലീല കാഴ്ചകളുടെ അടിമയാണ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവോദനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭാരമുണ്ടാക്കുന്നു എനിക്ക് മാറണം 
എന്നെ സഹായിക്കണം ഇതാണ് ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവസാനത്തെ വരി എൻ ബി അവസാനത്തെ വരി അവളിങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ബ്ലൂ ഫിലിമിൻ്റെ അടിമയാണ് അച്ഛ എൻ്റെ പേര് പറയരുത് എൻ്റെ സ്ഥലം പറയരുത് എന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും പറയരുത് പറയാതെ ഇത് പറയണം എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂ ഫിലിം ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂ ഫിലിം ഇരുപത്തിനാലുകാർ എഴുതുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂ ഫിലിം ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപം പടരും പാപം സമ്പർക്കം ചെയ്യും അതിങ്ങനെ പടരും പകരും പകർച്ചവ്യാധി പോലെ പകരും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യതകളിൽ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിങ്ങിൽ മെസ്സഞ്ചറിൽ ഐ എം ഒയിൽ വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിൽ രഹസ്യമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കഴുകൻ വരും കഴുകൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കഴുകൻ എന്തു ചെയ്യും അവനിങ്ങനെ കൊത്തിയെടുക്കും ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൻ വരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് വളർത്തുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മക്കൾ ആരും അറിയുന്നില്ല മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം കാണുന്നതുകൊണ്ട് പറയുക ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ പത്തിരുപതിനായിരം കുട്ടികൾ ഓരോ ദിവസവും കയറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിലാണ് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം ആവുന്നുള്ളൂ കഷ്ടിച്ച് അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ആരെ കാണും നന്നായിട്ട് പിള്ളേരെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ സമ്പർക്കങ്ങൾ അവരുമായിട്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇടപെട്ടത് മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മിഥ്യാബോധത്തിൻ്റെ തടവറയിൽ ഒരു മായാലോകത്തിൻ്റെ തടവറയിൽ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിയാൻ വരട്ടെ പാപം പടരും അപ്പനും അമ്മയും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ വിശുദ്ധരാവണം നമ്മളിങ്ങനെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് വരെ ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് വരെ സകല അസ് അശ്ലീലവും കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റിലും ഏർപ്പെട്ട് എല്ലാ അശുദ്ധിയും ചെയ്ത് എല്ലാ തോന്നിയാസം നടന്ന് കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും അടിമയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലയാഴ്ച പോയി ഒരു കുമ്പസാരമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് വന്ന് കല്യാണ പന്തലിൽ നിന്ന് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ആൾത്താരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബലി പിന്നെ കല്യാണം നടത്തി പോയി ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശുദ്ധരാവണമെന്ന് വാശി ഒന്നും പിടിക്കരുത് നമ്മളുടെ ജീനാണ് ഈ മക്കൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്കൽ കോഡാണ് അവരിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ മക്കളിൽ അതുണ്ടാവും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാം നശിച്ചു കിടക്കുന്നുമല്ല ഇഷ്ടം പോലെ മക്കളുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മക്കൾ കൊതിയാവും കണ്ടാൽ കുറ്റബോധം തോന്നും ഭാരം തോന്നും അവരെ കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അനേകം മക്കൾ അനേകം ചെറുപ്പക്കാർ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനേകം ചെറുപ്പക്കാർ അൽഫോൻസാമ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്ര അടിയെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള മക്കൾ ഇതുവരെ ശരീരം കൊണ്ടൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന മക്കൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത് നല്ല പേരിൽ നിന്നാണ് നല്ല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് ആ ആരുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നമുക്ക് പാവം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്താണ് ആയിരം സൂര്യനേക്കാൾ തേജസ്സുള്ള കണ്ണുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആ കണ്ണിനെ വെട്ടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഇരുട്ടെന്നെ ഒളിപ്പിച്ചുകൊള്ളും വ്യക്തികളെന്നെ മറച്ചുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആരും കാണില്ല എൻ്റെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാണ് എന്നെ എല്ലാവരും സംരക്ഷ എൻ ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കാര്യം
ആരും എന്നെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം അത്യുന്നതൻ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കില്ല മനുഷ്യനെ മാത്രമേ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യന് കാണരുതെന്ന് മാത്രമേ അവൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യനെ മാത്രമേ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ സൂര്യനേക്കാൾ പതിനായിരം മടങ്ങ് പ്രകാശമുള്ളതാണെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുകയും നിഗൂഢ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലിത് ഇത് ദൈവവചനം പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകമെന്ന് തിരുവചനമെന്ന് തിരുവഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേര് പിടിക്കുകയോ ശാഖകൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അതാ അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഫലം നിന്റെ നിന്റെ ഫലം നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ട ഫലം അത് അത് നന്നാവില്ലത് അതൊരു മുരടിച്ച ഫലമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തെറ്റുതിരുത്തണം തെറ്റേറ്റ് പറയണം പാപമേറ്റ് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഇതാണ് പാപം തെറ്റുകൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ കിട്ടും തെറ്റ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കരുണ കിട്ടും ഞാൻ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മക്കൾ കുംഭസാരിക്കുന്നതോടുകൂടി പാപം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി രോഗശാന്തി കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് തെറ്റുകൾ മറച്ചു പിടിക്കരുത് അത് ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പം ഏറ്റു പറയണം അപ്പം നാളെ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് മംഗലാപുരത്തുകാരൻ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട് എനിക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ ദോഹയിൽ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണി പറയണം എല്ലാവരോടും ക്യാൻസർ രോഗിയായിരുന്നു ക്യാൻസറിൻ്റെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി വഴിവിട്ടൊരു ജീവിതമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ല ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികളിൽ തിരിച്ചും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുന്ന രാത്രികളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമേ നിന്നിട്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞ് പാവിയാണ് പാവിയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ ശരീരം എൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പാപങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു എല്ലാം എഴുതി എ ഫോർ സൈസിലുള്ള എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിൽ നാല് പേപ്പറിൽ അകവും പറവും എട്ട് പേജ് മാ മാംഗ്ലൂരിലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവ് പള്ളി ചെന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് പള്ളി പോകാത്ത ആള് ചെന്നിട്ട് കുംഭസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടമേ നിന്ന് കുംഭസാരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദോഹയിൽ വെച്ച് മംഗലാപുരങ്ങാരൻ പ്രകാശൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മണിയാണിത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് എൻ്റെ ക്യാൻസർ രോഗം കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് സൗഖ്യപ്പെട്ടു ഏഴ് കൊല്ലമായിട്ട് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നിന്റെ രോഗം കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തും അതാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്തേ നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വിനാശത്തിൻ്റെ വഴികൾ പിന്തുടർന്ന് പലരും രോഗികളായി തീർന്നു നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴാം വാക്യം വായിച്ചേ പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ചില രോഗികളായി തീർന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ചിലർ രോഗികളായി തീർന്നു തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ അവർ ദുരിതത്തിലായി അവർ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തെയും വെറുത്തു അവർ മൃത്യു കവാടങ്ങളെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ അവർ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് തൻ്റെ വചനമയച്ചവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് വിനാശത്തിൻ്റെ പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാ രോഗവും പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ചില രോഗങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ചില രോഗങ്ങൾ മാറാത്തത് പാപം മാറാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാപം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ചില രോഗത്തിന് ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് സൗഖ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നാളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ക
അത് ഞാനൊരു സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ലോജിക്കൽ മറുപടി പറയാം പിന്നീട് വചനം എടുത്ത് പറയാം അതായത് വൈദികനോട് പാപം ഏറ്റു പറയണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ മാമോദീസായിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നു സ്നാനം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊരു കൂട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ആളുകൾ മാമോദീസ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സ്നാനം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് നടത്തിക്കൂടാ അതിനെന്തിനാണ് ഒരാൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് മുങ്ങിയാലും പോരെ അതിനെന്തിനാണ് ഒരു പാസ്റ്റർ അതിനെന്തിനാണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ഒരാൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ നേരിട്ട് അങ്ങ് വായിച്ചാൽ പോരെ അതിനെന്തിനാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒരാൾക്ക് നേരിട്ട് എനിക്ക് രോഗമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തല കൈ വെച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ രോഗം മാറട്ടെ ഞാൻ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാണ് വേറൊരാളെൻ്റെ തല കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനത്തിൽ ദൈവകൃപ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ നിയമിച്ചു എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത് ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവിക സംവിധാനത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാവരും നേരിട്ടെല്ലാം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് ആളുകളെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഇങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്തിനാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരെ നിയമിച്ച് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചുറ്റി പറഞ്ഞ ഹാളിയാ അപ്പൊ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ സംവിധാനം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഈ പറയുന്ന സഭകളിലെല്ലാം തന്നെ തിരുവത്താഴമുണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന തിരുവത്താഴം അതുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീട്ടിലല്ല നടത്തുന്നത് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് അപ്പോൾ എടുത്ത് മുറിച്ച് വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് അവരുടെ സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തൂടെ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നേരിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കർത്താവിന്റെ സംവിധാനം ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവം അപ്പസ്തോലന്മാരെ നിയമിച്ചു ഇത്ര മനസ്സിലായോ ഈശോ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഈശോടെ ജോലി ചെയ്യാനും അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഉത്തരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം രണ്ട് ആ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ അധികാരം നൽകിയതുപോലെ ആ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അധികാരം കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കാനും മോചിക്കാനും അധികാരം കൊടുത്തു പച്ചയ്ക്ക് വ്യക്തമാണത് നല്ല വ്യക്തതയോടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഊഹാബോഹങ്ങളൊന്നുമല്ല യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുക്ക് യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ അന്ന് വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഥ കടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശു വന്ന് അവരുടെ മധ്യയിൽ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ കൈകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇനി എന്നെ കേൾക്കണം എട്ടം വലം തിരിയരുത് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് മടുത്തോ നിങ്ങൾ മടുത്തോ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നിർത്തും മടുത്തോ ആ ഇപ്പൊ നിർത്താം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ഈശോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈശോയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് മരണത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ വിസ്മയിച്ചും അത്ഭുതപ്പെട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുമ്പോ ഈശോ പറയാണ് പ്ലീസ് ബി വിത്ത് യു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ ആത്മയോട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലൊന്നുമല്ല കർത്താവ് പറയാണ് കർത്താവ് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുഴുവൻ എനർജി എനർജി ലെവലിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ട സന്തോഷമാണ് അവരതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ കൈകളും പാർശ്വവും അവൻ്റെ മു
ഇതാണ് ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാണ് മരണത്തിലൂടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്ത കർത്താവാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം അപ്പൊ ചോദ്യം വരും എന്ത് നേരത്തെ പറയാഞ്ഞേ നേരത്തെ പറയാഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം മരണത്തിന് മുമ്പ് യേശു തൻ്റെ കുരിശ് മരണത്തിന് മുമ്പ് ആയിരം തവണ പറഞ്ഞാലും പതിനായിരം തവണ പറഞ്ഞാലും പത്ത് ലക്ഷം തവണ പറഞ്ഞാലും ഈ സമാധാനം ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ സമാധാനം ഭൂമിക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രം തരാൻ പറ്റുന്ന സമാധാനം ഭൂമിയിലെ ഒരു ദുരന്തങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദോഷത്തിനും ശാപത്തിനും അനർത്ഥത്തിനും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവ്യമായ സമാധാനം അത് യേശു തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം തവണ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആശംസിച്ചാലും ശിഷ്യന്മാരുടെ ചങ്കലേക്ക് അത് കയറില്ല കാരണം ലോകം പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ് പാപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സമാധാനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പാപത്തിന് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ച് ശരീരത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ സഹനമേറ്റെടുത്ത് കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ട് ആ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആ ശരീരവുമായിട്ട് നിന്ന് ആ ശരീരത്തിൽ സഹിച്ച സഹനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ മുറിവുകൾ കാണിച്ചിട്ട് ഈശ്വ പറയാണ് ഇത് എൻ്റെ മുറിവുകളിലൂടെ എൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ എൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുത്ത ദിവ്യമായ സ്വർഗീയമായ ആ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ പീസ് ബി വിത്ത് യു ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാനാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് നോക്കിയേ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുപതാം വാക്യം യോഹന്നാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ കൈകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വായിച്ചേ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് എന്നെ നോക്കി പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് ഈ ദിവ്യമായ സമാധാനം കുടുംബനാഥ നിന്റെ നെഞ്ചൽ അമ്മയെ നിന്റെ നെഞ്ചൽ ചെറുപ്പക്കാര മകളെ കുഞ്ഞെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദിവ്യമായ സമാധാനം ലോകത്തിന് തരാൻ പറ്റാത്തതും ലോകത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ ഈ സമാധാനം ഈ സ്വർഗീയ സമാധാനം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് ശ്രദ്ധ മാറരുത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചത് ഈ സമാധാനം ഈ ദിവ്യ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എൻ്റെ മുറിവിലൂടെ എൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ ഞാൻ നേടിയെടുത്ത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം സ്വീകരിച്ചോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ നോക്കണ്ട ബുക്കി നോക്കണ്ട എന്നെ നോക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രസ്തോലന്മാരോട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരുടെ മേൽ ഊതി ദൈവിക ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം അവരുടെ മേൽ ഊതി എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങൾ അയക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചോളുക നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം ബന്ധിച്ചാലും അത് ബന്ധിക്കപ്പെടും മോചിച്ചാൽ അത് മോചിക്കപ്പെടും അതും ഈ സമാധാനം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് ഈ പാപം കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന് ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ദൈ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പവർ തരികയാണ് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പ തന്നെ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് കർത്താവ് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നൽകിയ അധികാരം അപ്പസ്തോലന്മാർ അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് നൽകിയ അധികാരം കൈവെപ്പിലൂടെ സഭയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അധികാരം നാളെ ഒരു കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ബലഹീനനൊരു വൈദികന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നീ പാപങ്ങൾ ഇട്ട് പറയുമ്പോ ഈശോ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ആ സിഗുവൻ മാളികയിലെ മുറിയിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഈശോ പകർന്നു കൊടുത്ത ആ സമാധാനമാണ് നാളെ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ ദേശവാസികളെ നിങ്ങളുടെ ചങ്കിലേക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു അതുകൊണ്ട് കുംഭസാരത്തിലേക്ക് ഓടി അടുക്കണം വർഷങ്ങളായിട്ട് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ വരാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് മക്കളെ മടങ്ങി വരണം പാപങ്ങൾ വൈദികന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റുപറയണം കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനമാണത് 
വൈദികന്റെ അടുത്ത് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം അപ്പൊ സ്ഥോലന്മാർക്ക് പാപം ബന്ധിക്കാനും മോചിക്കാനും കർത്താവ് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അധികാരത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ലഭിക്കും അങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ കൃപ കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ദേശവാസികളെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ആ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം എടുത്ത് വായിക്കേ എസ് ഐ ആ ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഈ ദേശത്തെ ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ആ ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഉച്ചത്തി വായിച്ച് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യതപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അവ മഞ്ഞ് പോലെ വെണ്മയുള്ളതായി തീരും അവ രക്തവർണമെങ്കിലും കമ്പിളി പോലെ വെളുക്കും അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും അനുസരിക്കാതെ ധിക്കാരം തുടർന്നാൽ വാളിനിരയായി തീരും കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ചെത്തി വായിച്ച് എസ് ഐ ആവുന്ന പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു വരുവൻ നമുക്ക് രമ്യതപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും അവ മഞ്ഞ് പോലെ വെണ്മയുള്ളതായി തരും അവ രക്തവർണമെങ്കിലും കമ്പിളി പോലെ വെളുക്കും അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും അനുസരിക്കാതെ ധിക്കാരം തുടർന്നാൽ വാളിനിരയായി തീരും കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 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 ഇതേപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദേശത്തും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിതമാവാൻ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ അനുദപിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെടണം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം ജനത്തോട് കരുണയാവണമേ ദേശത്തോട് കരുണയാവണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും വ്യക്തി ജീവിതത്തോടും ബന്ധങ്ങളോടും കരുണയാവണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപകളും അങ്ങ് വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഇറങ്ങട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാം മറന്ന് ആരാധിക്കണം കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മുഖത്തപ്പെടുത്തിക്ക് ായ രക്തം കൊണ്ട് നീ കഴുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നീ നിറച്ചു 
പത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും ഒരുപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നാം വായിച്ചു കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഏഴ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും കർത്താവ് ജനത്തിന്റെ മേൽ അന്ന് അഭിഷേകമായിക്കണമേ അനുതാപത്തിന്റെ അരൂപിയെ ഇപ്പോൾ അയക്കണമേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ നാട്ട് വീശണമേ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ദേശത്തെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളുടെ മേലും അനുതാപത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിക്കണമേ രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അദ്ദേഹം തുറന്ന് ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ എന്റെ മുറിവുകൾ അങ്ങ് കഴുകണമേ എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് കഴുകണമേ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തെ ദാമ്പത്യത്തെ മക്കളെ ശുശ്രൂഷകളെ എന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങളെ വാഹനങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളെയും ഈശോ നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ കഴുകണമേ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്ക് എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഈശോയെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് കഴുകണമേ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളെയും നീ കഴുകണമേ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഹൃദയം തകർന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ച കരങ്ങളടിച്ച് ും 
ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നേ യശയ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം വരുവിൻ നമുക്ക് രമ്യപ്പെടാം എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കടും ചുമപ്പാണെങ്കിലും മഞ്ഞ് പോലെ ഞാൻ വെളുപ്പിക്കാം രക്താംബരം പോലെ ചുവന്നതാണെങ്കിലും കമ്പിളി പോലെ വെണ്മയുള്ളതാക്കാം അനുസരിക്കാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിൽ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും അനുസരിക്കാതെ ധിക്കാരം തുടർന്നാൽ വാളിനിരയായിത്തീരും പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുകയാണ് സിയോൻ പുത്രി രണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകൾ കുഴിച്ചു എൻ്റെ പിതാവെ എന്ന് നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എൻ്റെ പക്കലേക്ക് നീ ഓടി വരുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അരക്കച്ചരയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേൽ ഭവനവും യൂതാ ഭവനവും എന്നോട് ചേർന്നിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എണ്ണമറ്റ ദിനങ്ങളായി എൻ്റെ ജനം എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു ആകാശമയെ കേൾക്കുക ഭൂമിയെ ചെവി തരിക ഞാൻ മക്കളെ വളർത്തി അവർ എന്നോട് മത്സരിക്കുകയാണ് കാള തൻ്റെ തൊഴുത്തും കഴുത അതിൻ്റെ യജമാനനെയും അറിയുന്നു എണ്ണമറ്റ ദിനങ്ങളായി എൻ്റെ ജനം എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം അവർ ദൈവത്തെ ദൈവമായി അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തേക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അനേക നാളുകളായി നാം ദൈവത്തെ മറന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി പലതിനും പലർക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനും പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും ജീവിതത്തിനും വരുമാന മാർഗങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും നമ്മൾ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സർവശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാവരുത് കർത്താവെ അങ്ങേക്കാൾ അധികമായി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പത്തിന് പണത്തെ ജോലിയെ വ്യക്തികളെ ബന്ധങ്ങളെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അങ്ങക്കുപരിയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അനുദപിക്കുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഞങ്ങൾ വൃതാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ദൈവനാമത്തെ വിലയില്ലാത്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവവും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ നിസ്സാരമായി ഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ദൈവാരാധനയ്ക്കും വില കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ദേവാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവരെ നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അനാദരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചിട്ടില്ല സാപത്ത് ഞങ്ങൾ ലംഘിച്ചു ജീവിതത്തിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കും ദൈവാരാധനയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും ജോലിയും ഞങ്ങളുടേതായ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങളുമായിരുന്നു വലുത് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് ഞങ്ങളുടെ മുകളിലുണ്ട് അപ്പനെ അമ്മയും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആദരിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ടത്ര അവരർഹിക്കുന്ന സ്നേഹമോ ബഹുമാനമോ കൊടുത്തിട്ടില്ല കുത്തുവാക്കുകൾ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ സൽപ്പേര് നശിപ്പിച്ചത് കൊലപാതകം കൃപചിത്രം ഞങ്ങൾ കൊല ചെയ്തവരാണ് അർഹതയില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമായ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തെ ബഹുമാനത്തോടെ അല്ലാതെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് തഴക്കദോഷങ്ങൾക്കും ശാരീരിക അശുദ്ധികൾക്കും അശുദ്ധ പാപങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ള സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്യൻ്റെ വസ്തു അന്യൻ്റെ ഭാര്യ അന്യൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾ മോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അഹങ്കാരികളാണ് അസൂയക്കാരാണ് മോഹങ്ങളുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളിൽ മൂലപാപങ്ങൾ വേരോടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അലസരാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് അനേകരുടെ കണ്ണുനീര് ഞങ്ങളുടെ മീതയുണ്ട് അനേകരുടെ രക്തവും നിലവിളിയും ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ശാപത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് അനുദവിച്ചാൽ തിരികെ വന്നാൽ നീ ഐശ്വര്യം ആസ്വദിക്കും തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ ഐശ്വര്യമുണ്ടാവില്ല അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരട കിട്ടും ദേശത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പാപപരിഹാരത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കരുണയാവണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുണ തോന്നണേന്നിൽ അലിവു തോന്നണേ പാപിയാണു ഞാൻ നാഥ പാപിയാണു ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് വലിയ ഭാരത്തോട് ഉച്ചത്തിൽ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കരുണ തോന്നണേ അലിവു തോന്നണേത്തിൽ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുണ തോന്നണേ അലിവു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്താൻ പോലും ധൈര്യപ്പെടാതെ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവെ പാപിയായ എന്റെ മേൽ കരുണയാവണമേ ഈശോ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു ഇവന ആ പരിസേനേക്കാൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി കരങ്ങൾ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിലവിളികളോട് ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ പറയാം പാപികളാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ഹൃദയം നൊന്ത് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കരുണ തോന്നണേന്നിൽ അലിവു തോന്നണേ പാപിയാണു ഞാൻ നാഥ പാപിയാണു ഞാൻ പാടിക്കേ 
करुण तो नणे अलिहु तो नणे पाबियाणु ज्ञा नादा पाबियाणु ज्ञा लवर कर्ता सन्धि निकलो जीवन एला भारे को क्लेश कर्ता अनुतापतो नाम प्रार्थिक इधा प्रवृत्ति नि जीव संभव कर्ता जीवन ईशो सन्नति प्रिय मे वलिए भारत प्रार्थिक ऐटपर कर्तव कृपतर ईशो सन्नति मड़ी वरा कृपतर कर्तव्य जीवन प्रवर्ती अनुतापमी मेखल पश्चातापमीत मेखल कैखल अत्मावि कर उयरतील मर दैव स्तुति ना पाड़ी आराधिक दैवशक्ति निग्रह मर स्तुति अधिकारधिपत्यकशाजि एल प्रवर्तन ऐसी सता आधिपत जीव तक दैव ऐटेड़कण कुटिकवर्ती आलयुरा आराधिकू आराधिकू दावे आराधिकू 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 आराधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधिकाधि
ചത്തി വിളിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മർത്തയുടെ മേരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതുപോലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സക്കേ ഊസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതുപോലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനെ തുറന്ന് വിട്ടുകൊടുത്ത് നാവിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സ്തുതിച്ച മക്കള് എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തലമുറകളായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ ശാപബന്ധനത്തെ ഇപ്പോൾ ഈശോ കെട്ടുകൾ ഒഴിച്ച് വിടുവിച്ച് ഉദരഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശക്തമായ തലവേദന അനുഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് മക്കളെ ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കൈയുടെ ഞരമ്പിന്റെ ബലക്ഷയത്തെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അമിതമായി വെറുപ്പ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നാലോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിൽ അതികഠിനമായ വെറുപ്പോടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈശു അനുതാപം കൊടുക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും കുമ്പസാര കുട്ടിലേക്ക് കണ്ണുനീരോടെ പോകുന്നതുമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശോ പ്രവചന വരം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വെളിപ്പെടുത്തലോട് കൂടുതലായ കർത്താവ് ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു വചന പ്രഘോഷകർ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശക്തമായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ നട്ടല് പൊട്ടിയിട്ട് ഡിസ്കിന് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ബെൽറ്റിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ണുനീർ ഗ്രന്ഥി വറ്റിപ്പോയ കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശോ കണ്ണുനീര് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തൊണ്ടയിൽ എന്തോ തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉച്ചത്തിൽ സുധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഇപ്പോൾ ഈശോ വിടുവിച്ച് സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലുളിയ ഹലുളിയ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ ഈശോ എന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദർശനം തന്ന് ഈശോ ഈ സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലുളിയ 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 എല്ലാ മക്കളും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതികഠിനമായി മാനസിക വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മകൾക്ക് ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവം കാണാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് യുവജനങ്ങളെ ഈശോ മാനസാന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷമായി കുമ്പസാരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു പിതാവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈശോ ഇപ്പോൾ അനുതാപം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആലുളിയ ഹാലുളിയ വിശുദ്ധ പത്രോശ്രീകാട് സാന്നിധ്യം ഈശോ ഈ ആലയത്തിൽ ശക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആലുളിയ ഹാലുളിയ ഹാലുളി എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഈശോയെ നന്ദി 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 ആലുളിയ ഹാലുളിയ 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 ഈശോയെ 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 ഒത്തിരി വീടുകളിലെ കൃഷിയിടങ്ങളെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ചാക്കുകെട്ടുകളിലായി കർത്താവ് നെല്ലും അരിയും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഒരു വലിയ ദർശനം ഈശോ തരുന്നു സമൃദ്ധി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും അനുതാപത്തോടെ ഈശോയെ വിളിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈശോ പറയുന്നു ആലുളിയ ഹാലുളിയ 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 ശക്തമായ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ വിരുദ്ധം നൽകുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഏഴ് പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈശോ അശ്ലീലമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്ന പിതാക്കന്മാരാണ് ദൈവ ഭയം നൽകി മാനസാന്തരം കൊടുത്ത് തീരുമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആലുളിയ ഹാലുളിയ ഹാലുളിയ ഒരു കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നിലത്ത് വീണ് ഇപ്പോഴും നടുനിവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആലുളിയ ഹാലുളിയ ഹാലുളിയ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗി ഇപ്പോൾ ഈശോ തൊടുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ്
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോയെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലുളിയ 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 വിശുദ്ധ മിഖായലിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈശോ ഈ പള്ളിയിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലുളിയ 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 ഈശോയെ നന്ദി നന്ദി രണ്ട് തൊടയിലും എപ്പോഴും മസ്ജിദ് കാര്യത്തിന് അസ്വസ്ഥത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈശോ സൗഖ്യം നൽകുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹലുളിയ 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 കർത്താവ് ഒത്തിരി മകളുടെ നാവുകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു മനം തുറന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് കെട്ടുകൾ അഴിക്കുമെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു ഈശോയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പ്രകാശം ഈശോയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വീശുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദിവ്യകാരുടെ ഈശോ ശോഭിച്ച് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഹൃദയം പൊട്ടി ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ വിടുതലുകൾ നൽകുന്ന സമയമാണെന്ന് ആത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലുളിയ 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 ഈശോ പരാജാതി രാജനായി ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി വന്നിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി മാലാഹ വൃന്ദങ്ങളെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വിശുദ്ധരൊക്കെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഈ ആലയത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന വലിയ ദർശനം തരുന്നു ശക്തമായി സുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി കർത്താവ് ദർശനം തരുന്നു ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്വർഗവാസികൾ നമ്മെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലുളിയ 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 ഒരിക്കൽ കൂടി കരകൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഈശോയെ ഈശോയെ ആരാധന 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 ഹാലുളിയ 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 ട്യൂമറുകൾ തലയ്ക്കകത്തുള്ള ട്യൂമറുകളുടെ മേൽ ഈശോ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലുളിയ ഹാലുളിയ മൂന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികളെ കൂടി ഈശോ തൊടുന്നതായി പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു വ്യക്തി ലങ് ക്യാൻസറിന് അടിമയാണെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു ഈശോയെ നന്ദി 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 ഹാലുളിയ 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 ഈശോയെ നന്ദി 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 യേശുവെ നന്ദി നന്ദി കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയും മുട്ടുമേ നിൽക്കാം ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു കാണി ഈശോ തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവെ നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായൊരു ദിവസമായി മാറണം എല്ലാ പാവങ്ങളും എനിക്ക് ഏറ്റു പറയണം പരിപൂർണമായി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവ് കൃപ തരും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈശോടാശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങ താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും